Fala pessoal, hoje é sabadão, vamos passar aqui como fazer operações baseadas aí em Price Action com o Pererinha, Pererinha Storm Titan, tá? É, o Pererinha Prime Titan, ele já é desenvolvido justamente para esse tipo de coisa também. Porém, no Storm Titan dá para fazer isso também. Ele é um robô mais simples, porém, você consegue fazer aí esse tipo de operação, tá pessoal? É, seria quase aí você fazer operando, clicando na mão aqui ou escolhendo regiões. No Prime é bem mais tranquilo fazer isso, você já pode programar antecipadamente. No Storm Titan você consegue fazer isso também, só que uma forma um pouquinho mais diferente. Bom, vamos fazer o seguinte, é, para fazer entradas aí baseadas em Price Action, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e é, denominar, aí, escolher aí as regiões que a gente vai trabalhar. Uma das formas interessantes de fazer isso é pegar a mínima do dia anterior com a máxima do dia anterior, ó, a mínima... Deixa eu ver se está dando para ver lá, tá. Ó, mínima, a máxima do dia anterior. E vamos fazer o quê? A gente, para o dia atual, tá? Eu peguei aqui, puxei o replay do dia 9, que foi ontem, tá, pessoal? O último, o último pregão. E, e para o dia atual, a gente pode colocar essa mínima e a máxima do dia anterior a partir do fechamento do dia anterior ou da máxima do dia anterior. Vamos colocar na máxima do dia anterior, tá? E aí a gente copia e cola e coloca aqui a partir... É, para continuar nas linhas aí, da, de onde tinha a primeira linha, a gente desce aí e continuar. Então tudo isso aqui é suporte e resistência dinâmicos, vamos dizer assim. Dinâmico, dinâmicos não, né? É, baseados no dia anterior. Suporte e resistência, resistências baseadas no dia anterior. Isso é só um exemplo, tá pessoal? Vocês podem utilizar aí suporte e resistência é, que vocês definirem. Por exemplo, pegar esse fundo aqui. Por exemplo, pegar aqui este fundo Tá? E trabalhar essas regiões também, mas aí é de cada um, tá? E eu fiz isso aqui, peguei o dia anterior, tá? Do dia anterior da mínima, deixa eu trazer para cá, ó, da mínima a máxima do dia anterior, dividi em cinco níveis com essa Fibonacci aqui. Isso aqui é tranquilo de, de criar, tá, pessoal? Nas ferramentas do Google aí tem lá, é, deixa eu ver como é, que é o nome, preço Fibonacci mesmo, tá? E aí você coloca as porcentagens. Deixa eu clicar duas vezes aqui em cima. Para vocês verem, níveis é só colocar 0, 25%, 50%, 75% e 100%, tá? E aí, aplicar, beleza, vai ficar desse jeitinho aqui, beleza? Se vocês quiserem, mas aí é cada um. O que eu quero passar para vocês nesse vídeo aqui é a respeito de como entrar baseados em Price Action com esse robozinho Pereria Storm Titan, beleza? É, bom, antes de passar isso aí, pessoal, quero falar para vocês... Pedir a gentileza aí para se inscrever no canal quem não é inscrito. Eu vejo bastante pessoas acompanham os nossos vídeos e não são inscritos ainda. Clique em se inscrever lá para dar uma forcinha que ajuda bastante. Comentar também ajuda bastante. E o like também com certeza ajuda bastante, tá? E a corretora que eu estou utilizando, pessoal, é a Genial Investimentos, tá? Na descrição, na descrição tem um link que tem um assessor direto também. É, qualquer problema que você tenha, você pode acessar, é, falar com o assessor direto e resolver seus problemas ou dicas, aí, sugestões, enfim. Tem é, diretamente via WhatsApp, isso é muito importante para quem é, opera aqui no mercado financeiro. Qualquer probleminha já consegue resolver rápido. Na descrição é, é, tem um link para você abrir a conta e para ter aí o assessor direto também, beleza? Bom, recado dado, vamos lá. É, já peguei aqui, deixa eu já soltar o replay. E o robô, pessoal, aqui ó. Simplesmente não vamos fazer alteração nenhuma, tá? O robô padrão aqui, tá? Padrão, totalmente padrão, como vai aí pra vocês? Só colocar aqui 15, que o padrão é 15 aqui. Enfim, uh, basicamente é isso. Deixa eu dar um executar aqui. Ó, isso aqui seria a execução normal do robô, tá? Seria basicamente a execução normal do robô. Porém, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Como nós vamos trabalhar regiões, vou pausar aqui para vocês entenderem. Como nós vamos trabalhar regiões, a gente nada mais quer que vender na linha de cima e comprar na linha de baixo. Vender na de cima e comprar na de baixo. Vamos é, dar um enter aqui, inicializar para ver onde que vai abrir esse preço aí. Acelerar um pouquinho aqui. Na hora que abrir eu vou dar uma pausa, tá pessoal? Ó, abriu aqui, tá? Ele abriu aqui esse preço. Deixa eu maximizar. Abriu aqui. Então vamos fazer o seguinte, aqui pessoal a gente quer o que? A gente quer comprar, beleza? Então ó, clica na engrenagem, vem aqui em entrada, escolhe compra, apenas compras, tá? Então o que vai acontecer nessa situação? O robô não vai fazer vendas, só que ele vai entrar comprado de imediato? Não, ele não vai entrar comprado de imediato, tá pessoal? 
Por quê? Porque se ele está mostrando uma queda grande, os indicadores embutidos dentro do robô está dizendo que é para vender e não comprar, beleza? Ele só vai comprar quando? Quando mostrar que ele virou a tendência para compra, tá? A micro tendência para compra, belezinha? É, bom, vamos lá, vamos soltar aqui. Ó, já está apenas em compra, tá? Como vocês podem ver, ó, compra. Então ele não vai fazer vendas, tá? Então aqui, como a gente quer comprar nessa região, ele está nessa linha, simplesmente a gente ativa a compra, ativa o robô e deixa ele trabalhar. Quando ele fechar é, um movimento, micro movimento de alta, automaticamente ele vai comprar. Basicamente é isso que vai acontecer, tá? Por quê? Porque nós queremos compra. Porque ele abriu numa região de compra, tá? Então vamos acelerar um pouquinho aqui. Deixar em 8x, só para ver aí a mágica acontecer. Se tivesse é, aberto aqui numa linha de cima aqui, por exemplo, e a gente quisesse vender, simplesmente é só fazer o contrário, tá pessoal? Vem aqui, é, venda e boa, tá? Então dessa forma você consegue trabalhar aí é, com um gradiente linear, já, olha lá, já virou para compra, tá? Já colocou a compra lá, tá? Pronto, já mostrou que é compra e aí ele vai fazendo o gradiente a partir dessa entrada que foi escolhida. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, porque senão fica muito rápido. É, bom, vamos lá. Aí, simplesmente, ele vai entrar comprado e ponto final. Basicamente, é isso que acontece. Tá? Enquanto ele vai trabalhando, beleza. Deixa eu dar uma aceleradinha. A hora que ele estiver nessa região aqui, pessoal, eu vou virar para venda. tá? Vou virar para venda quando estiver nessa região aqui. Deixa eu rolar. Essas mensagens é normais, tá pessoal? É normal acontecer. São normais. Outra coisa que pode ser feita também, pessoal, esse robô, Pereirinha Storm Titan, ele faz grade a favor da tendência também, tá? A hora que finalizar, a hora que chegar perto dessa região aqui, é... eu vou mostrar a configuração para vocês. Ele vai comprando e saindo baseado. É, no que você quer, só vai comprar, ele não vai vender, tá? Não vai vender e vai fazendo as operações. Quando ele chegar nessa região aqui, a gente vai colocar um pouquinho para venda para ver o que vai acontecer, tá? Isso aqui foi ontem, ontem só subiu, né pessoal? Ontem só subiu, então muito provavelmente é, ele não pegue a venda aqui. Mas a gente vai fazer um teste, tá? Vamos fazer um teste. Isso aqui é normal, tá pessoal? Tá acelerado o vídeo, é super normal acontecer isso aqui. E às vezes, quando está devagar, também aparece alguma mensagem, mas vai aparecer bem menos. Eu já pesquisei no Profit, eu não consigo tirar essas mensagens aí. Infelizmente, eu não consigo tirar. Entrei em contato com eles, não consegui. Será que vai demorar muito para chegar lá? Vou colocar em 10x mesmo, vai mesmo que apareça mensagem, só para agilizar o vídeo. Então, pessoal, trabalhando dessa forma, você consegue deixar o gradiente na sua mão. Ele vai fazer exatamente o que você quer, tá? Então, essa é uma, no... é uma nova não, é uma possibilidade que já existia, só que as pessoas acabam não entendendo é que dá para pra... fazer esse tipo de coisa, né? E... e assim, eu quero deixar bem claro que dá para fazer, vocês conseguem trabalhar simplesmente do jeito que vocês querem. Não necessariamente o, o robô vai seguir é, o lado que... que ele quer automaticamente, mas você pode... Você pode mostrar para ele o lado que você quer ir e ponto final, tá? E é simples, é só escolher se é compra ou venda e boa, belezinha? Esperar sair pelo menos mais essa última, essa última entrada e saída aí. Aí eu já vou mudar para venda lá, tá? Pessoal, é... Os tipos de ordem de entradas e saídas aí das operações desse robô é excelente, 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 tá? O manuseio, vamos dizer assim, das ordens, as compras e vendas e tudo mais, as travas e seguranças que tem dentro dele, é, a forma com que, com que as ordens são tratadas dentro da estratégia é excelente, tá, pessoal? É, a automação realmente ela ficou muito boa aí, tá? Inclusive tem pessoas aí que, que são bem entendidas do assunto de automação, que me elogiaram bastante. Eu agradeço demais porque é o reconhecimento aí de um trabalho de muito e muito tempo, é, praticamente dentro do computador todos os dias, né? Grudar o computador aqui para fazer acontecer, né? E realmente ficou muito bom, tá pessoal? Ficou muito bom. É um dos melhores gradientes que tem no Brasil, se não o melhor, tá? E a base do Titan é a mesma base do Prime. E lembrando, pessoal, é... lembrando, 
ele faz grade a favor também, tá? Ele já está programado para fazer grade a favor. No Pereirinha Prime, ele faz tanto a favor quanto contra, você escolhe. Aqui não, ele já está programado para fazer a favor. Porque como os alvos são curtos da estratégia padrão, eu deixei ativado a favor também, é, para que quem quiser operar dessa forma, consegue fazer a grade a favor também, tá? É uma funcionalidade que as pessoas nem sabem que tem nesse robô. Vou esperar ele subir um pouquinho mais ali. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal, vou pausar já, tá? Vou pausar já e vou alterar aqui, ó. Vou alterar aqui. Aqui nada, tá, pessoal? Só tô mostrando para vocês, ó. São todos os padrões, é, as configurações padrões certinho, tá? Vou alterar o quê? Só aqui, ó. Agora eu vou passar para venda, tá? Editar. Beleza. Agora o que vai acontecer aqui, pessoal? Simplesmente o robô não vai comprar mais. Ele só vai trabalhar na venda. Basicamente ele vai trabalhar na venda, tá? Então, a partir do momento que eu der um OK aqui, ele vai procurar venda. Só que, como os indicadores inclusos dentro do robô, da programação do robô, está dizendo que o movimento está subindo, que o, pre... Opa, que o preço está subindo apenas, ele não vai vender por enquanto. Ele só vai vender quando é, for mostrado que pode cair um pouco o preço. Senão, ele não vende. Tá? Não é porque eu habilitei uma venda que ele vai vender aqui. Entendeu? Isso é muito importante, por quê? Porque ele só vai vender quando ele perceber o mínimo de possibilidade do, do gráfico voltar. Se não, esquece, ele não vende. Isso é muito legal e muito importante, tá? Vou deixar rodando para vocês verem que ó, ele não está vendendo. Enquanto estiver subindo, pessoal, ele não vai vender, tá? Vamos esperar mais aí. Eu lembro que ontem, hein, parece que ele fez um pullback, né? Acho que mais ou menos por aqui, não lembro. Mas enfim, quando ele fizer o pullback aí, ele vai mostrar... É... Que, que é venda e vai começar a vender. Isso é bem legal, por quê? É porque mesmo ele chegando numa região que você quer vender, ele não vai vender se realmente o preço não estiver mostrando que vai vender, tá? Porque numa dessa aqui, ó, você já, já, já estaria tomando um contra de 400 pontos praticamente, tá? Isso é bem legal, isso é bem legal. Então, pessoal, você consegue trabalhar com o robô na mão, isso é muito bom, muito bom. E outra coisa que eu sempre falo, vocês têm uma máquina, uma ferramenta de ganhar dinheiro muito grande, muito importante, muito, é, muito robusta, tá? Então usem aí da melhor forma que vocês possam é, fazer, ou seja, estudar bastante, trabalhar bastante, testar bastante, novas possibilidades, novos, é, novas estratégias, novos tipos de operação dentro do mesmo robô, tá? Tudo dentro da mesma automação, você consegue criar várias automações com o mesmo robô, com várias estratégias diferentes, tá? Ó, aqui ó, tá voltando um pouquinho, tá voltando um pouquinho aqui, provavelmente daqui a pouco ele começa a colocar é, contratos de, de venda aí, tá? Eu acredito, vamos aguardar um pouquinho. O Beck acho que foi pequeno demais, ele não, não quis vender não. Enquanto os indicadores não mostrar venda, ele não vai vender, pessoal. E numa situação, numa situação dessa, você acaba é, economizando, né? Economizando. Ou seja, é, você, economizando não, evitando. Ó, aqui já teria mais ou menos 420 pontos nega, é, andando contra. Obviamente, nessa regiãozinha poderia ter saído no gain já, né? Mas evitaria muita coisa nessa, nessas circunstâncias, tá? Se você deixar o robô de forma 100% automática, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ele vai dar muito bom no final também. É, agora, fazendo dessa forma que eu comentei aqui com vocês, olha lá, agora começou a colocar a ordem de venda, tá? Por quê? Porque ele percebeu que nessa, nessa pequena congestão aqui, ele começou a mostrar que poderia vender. Ele tirou a ordem de venda ali, por quê? Porque essa alta aqui mostrou que ele poderia continuar subindo um pouquinho. Mas se ele lateralizar um pouquinho só e começar a cair, provavelmente ele coloca a ordem de venda de novo, tá? Vamos aguardar um pouquinho mais aí para ver se vai colocar a ordem de venda ou não. Sinceramente, eu não lembro. O tanto que ele vai voltar aí. Mas vamos aguardar um pouquinho, tá, pessoal? Ó, esse aqui ainda é um candle forte. Muito provavelmente ele vai mudar a tendência daqui a pouco. A tendência interna dele, tá, pessoal? Micro tendência, eu costumo dizer. Bora, meu filho. Será que vai subir direto? O 
Como ele só está na venda, pessoal, ele está e, e, e o preço está mostrando que vai subir, não vende. Ele vai segurar até mostrar que realmente pode cair. Tá? Olha lá, agora já começou a colocar. Ó. Começou a colocar as ordens, beleza. Aí ele começa a trabalhar a grade novamente. Começa a trabalhar a grade novamente. Quando chegar mais ou menos próximo a esse suporte aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu mudo a grade para compra novamente. Tá? Eu mudo para compra. Vamos aguardar chegar lá. Vamos ver se vai chegar lá. Eu lembro que ele desce um pouquinho, mas não lembro até quando que ele vai, né? E outra coisa, pessoal, não tentem fazer na mão o que esse robô faz aí de forma automatizada, tá? É impossível, sem o robô é impossível fazer isso que ele faz aí sozinho, tá? Então... É, não tentem fazer na mão não, se não tiver o robozinho esquece que não consegue fazer, não consegue mesmo. Mais uma vez, essas mensagens aí são, são normais, tá? Por causa da, das travas e seguranças internas que tem, então às vezes acaba aparecendo isso aí. Eu falei que ia mostrar a grade a favor da tendência e esqueci de mostrar para vocês. É, mas vou esperar descer um pouquinho mais o preço. E aí eu vou colocar grade a favor da tendência também para que vocês entendam aí as possibilidades desse robô, tá pessoal? É interessante, né? Pessoal, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí. Se tiver dicas e sugestões também é sempre importante, tá? Eu gosto bastante aí de ler os comentários e entender. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre, tá bom? Ó, vou esperar pegar essa última saída aí, pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Assim que finalizar, ó, finalizou. Finalizou, tá? Vamos mudar aqui a estratégia. Então, em vez de venda, vamos colocar aqui apenas compra, tá? Vamos colocar compra. Beleza, já está na compra. Agora, vamos, fa vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer outra alteraçãozinha aqui. Vamos fazer outra alteraçãozinha. Aqui nos parâmetros, lembra que eu falei para vocês que ele faz grade a favor da tendência também? Então, vamos criar aqui ó, a saída em vez de... Ó, alvo aqui está com 8 ticks, né? Vamos colocar aqui... Hum, vamos colocar aqui 30, 40... Vamos colocar 50 ticks, tá? 250 pontos, tá? E o objetivo de gain aqui financeiro que está... Que, Perdão, que está R$10, vamos colocar aqui R$100. Vamos colocar R$100. O gain por operação, tá? Isso significa o quê? Isso significa o quê? Eu coloquei 250 pontos de objetivo de gain e coloquei R$100 de objetivo de gain. Ou ele vai sair no gain total de 250 pontos, ou ele vai ficar fazendo grade é, a favor e contra a tendência até dar 100 reais, tá? Então, ó, colocamos na compra já e mudamos a grade. Agora, damos executar aqui e vai acontecer a mesma coisa aqui. Enquanto ele estiver caindo, ele não vai é, vender mais. Tá? Vamos soltar aqui. Enquanto estiver caindo, ele não vende mais. A partir do momento que começar a subir e os indicadores internos mostrar que realmente o preço está subindo, aí sim ele vai começar a fazer compras. Tá? Não é imediatamente. Isso é muito bom e muito importante que seja dessa forma, tá, pessoal? Vamos ver quantos pontos tem daqui aqui. Ó, 434 pontos. Seria um tamanho legal para deixar a grade, tá, pessoal? A grade é a favor da tendência. Cada canal desse aqui é, é muito interessante deixar a grade a favor da tendência, tá? Ó, como vocês podem ver... Vou trazer um pouco mais para cá, né? Como vocês podem ver, ele não fez compras. Por quê? Porque ele está percebendo que o preço ainda está caindo. Ó, agora com esse candle forte de alta aqui, ó, provavelmente daqui a pouco ele começa a fazer compras aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Ó, começou a colocar compra. Por quê? Porque ele percebeu que o preço está começando a subir. Tá? E assim vai embora. Ó, começou uma compra, colocou outra compra aqui a favor da tendência. Pessoal, eu preciso comentar uma coisa com vocês. Deixa eu pausar aqui. Ó, deixa eu ver se a outra ordem stop está. Não está. Ou seja, era para ter uma ordem de stop lá embaixo escondido e era para ter uma, um alvo aqui em 250 pontos. O que acontece? O Profit ele tem um problema que quando a gente acelera demais o replay de mercado... Ó, por exemplo, está em 10x, tá? Deixa eu só parar de novo. O que acontece? A ordem de saída, Stop Gain e Stop Loss, sim, simplesmente ela desaparece. 
simplesmente ela desaparece, tá? Mas o que acontece? O meu robô ele tem travas de segurança, assim como eu já falei para vocês. Quando isso eu falo para o replay, tá pessoal? Em conta real isso não acontece. E é, com velocidade reduzida do replay isso não acontece também. Eu não sei o porquê que acontece isso, mas no replay, com velocidades rápidas, demais, muito rápidas, acontece isso aí. Mas na conta real não acontece. E também temos as travas de segurança. Quando ele passa do objetivo, o robô percebe e ele vai executar uma ordem a mercado e sai aí é, com o objetivo de gain, tá? Então vamos soltar aí e deixa ele trabalhar. Agora ele vai começar a fazer grade a favor. Deixa eu colocar os ticks aqui. Ó, aqui ele começou a fazer grade a favor, tá? E a grade ele vai montando certinho, tá, pessoal? Ó o valor que já tá aqui, ó. Tava com cento e pouco, né? E a grade ele vai montando certinho, exatamente do jeito que tem que ser. Se deu 100 reais, ele sai fora. E se deu o objetivo, ele sai fora do mesmo jeito. Mesmo não tando, não, é, a ordem não estando lá, tá? A ordem de objetivo de gain por ser é, no, no replay. Eu coloquei essas travas de segurança justamente por esse probleminha do replay, tá, pessoal? Em conta real, isso não acontece, mais uma vez, tá? E as ordens de reentrada, elas permanecem, mesmo no replay de mercado rápido, elas permanecem. Fiquem tranquilos quanto a isso aí. É importante que aconteça isso ao vivo para que quando vocês forem testar o replay ou na conta real, enfim, vocês saberem exatamente o que acontece com a automação, com o robô, tá? Pessoal, está muito bom esse robô, realmente muito bom. Não é porque eu fiz, é porque realmente ele está muito bom, tá? É, e aconselho, estudem bastante antes de, de começar a operar, antes de estar na conta real, estudem bastante para entender o funcionamento do, do robô, da automação que vocês têm, para realmente é, ver que faz a diferença. Ó, ele está fazendo grade a favor e contra, agora fez grade contra, tá? E depois a favor também. É bem, é bem importante, bem interessante esse sistema dele, tá? Enfim, quer testar o robô se você não tem ainda? Manda um e-mail para trader.com.br Na descrição tem um e-mail lá, tá? É, o, o, e quem quiser comprar já o robô direto, pode acessar o site ou pereiratrader.com.br Lá tem todos os valores do robô é, e aí você pode trabalhar com ele da forma que você quiser. Tá? Ou com a estratégia padrão ou com a estratégia que você definir. Tá? Baseado ou price action, que nem eu estou mostrando aqui, ou é, diretamente com a estratégia padrão. Belezinha? Então, tudo por e-mail a gente resolve lá. Enquanto não bateu R$100 reais positivo, pessoal, ele não vai estopar, tá? Ou os 250 reais, é, ou os 250 pontos, perdão, que deve estar mais ou menos aqui para cima aqui, uma coisa assim. Ó, bateu 100 positivo na operação, tá? Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó, deixa eu trazer para vocês verem aqui ó, o resultado. Deixa eu colocar no topo. Trazer aqui do lado esse. E trazer aqui. Pronto, assim vocês conseguem acompanhar aqui certinho. Ó, lembra que eu falei que eu tinha colocado 100 reais positivos? Olha isso aqui, ó, 111 reais deu nessa operação. Só é, no, no, nele trabalhar lateralmente aqui, ele já fez 111 reais e saiu fora é, com gain, tá? E aí o que acontece? Saindo fora ali, saindo fora ali, ele já coloca uma nova ordem de compra e vai trabalhando na compra. Por quê? Porque eu escolhi apenas compra, tá? Vamos soltar aqui mais uma vez. E é legal que dessa forma vocês conseguem perceber aí ele fazendo as grades a favor e contra. Ó, essa é a primeira grade contra, tá? Quando ele subir aí 70, é, 50 pontos e o preço, é, o robô perceber aí que está indo para o positivo, ele vai colocar uma nova ordem na, na, na compra abaixo, quer ver? Ele tem que subir 50 pontos, que é a primeira grade. Ele subiu, e se ele voltar, ó, agora como ele subiu, beleza, se ele voltar para dentro da grade, ó, ele colocou uma acima aqui, porque ele subiu mais de 70, ele subiu 125 pontos, ele colocou uma abaixo aqui. Se ele volta, ele pega uma compra aqui, e se ele volta, ele pega outra compra aqui, tá? Olha lá, tá vendo? Colocou uma compra aqui agora, ó. No 470. Se ele pega essa do 470, ele vai pegar outra compra no 410. Tá? Isso é o que? Isso é grade a favor. Tá? Ele não vai comprando quando o preço vai andando. Ele vai comprando quando o preço 
alcançou a grade e voltou. Olha lá, ele colocou novamente. Ó. Tá? Quando ele alcançou o tamanho da grade e voltou, aí ele coloca a compra. Por quê? Para sempre pegar o melhor preço. Tá? Ó, pegou uma reentrada, uma grade a favor. Ó, colocou a outra ordem aqui, no 410, 395 na realidade. Tá? Colocou uma nova ordem de compra aqui da grade e a saída da grade acima. E sempre com os números exatos, com a, for a, com a forma entradas, com as entradas e saídas exatas, conforme é, marcado lá é, no stick grade 1, grade 2, enfim, tudo, tá? Ó, uma nova compra aqui na grade, a favor. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante é, porque você consegue trabalhar de forma mais dinâmica com o robô, tá? De uma forma mais otimizada. Isso aqui eu não tinha falado para ninguém ainda, pessoal. Mas, para quem tem o Pereirinha Prime, tem no manual. Eu não sei se as pessoas conseguem aí, é, compreender exatamente quando a gente explica certinho no manual. Lá no Prime tem. No Storm eu não tinha falado para ninguém ainda, mas ele, ele tem essa, essa função aí oculta dentro dele, vamos dizer assim, que dá para você trabalhar de todas as formas possíveis e inimagináveis. Ó, tá seguindo, não pegou 100 reais aqui. Tá? Não pegou 100 reais. E agora ele saiu onde? Ele saiu aqui que deu o quê? Deu 100 pontos de onde ele fez a entrada. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu pausar mais ou menos aqui. Ó. 100 não, 250 pontos. Né? Ó, mais ou menos aqui que foi que fez a entrada. Aqui, não lembro direito. Enfim, quando ele passou de 250... Eu acredito que foi... Deixa eu ver isso aqui se é... Compra não, venda... Venda 4... Enfim, por aqui. O que acontece? Estava com 250 pontos. Né? A trava de segurança, ó, ele saiu aqui com 340 mais ou menos, tá? A trava de segurança, obviamente, é para pegar mais, tá, pessoal? Então, ele pegou a mais, né? E saiu aqui acima dos 250 pontos que eu, que eu tinha escolhido. Lembrando, ele só saiu assim, é, por quê? Porque era para ter uma ordem de, de, de stop gain, tá? Era para ter uma ordem de stop gain e por causa do replay de mercado acelerado, como eu expliquei agora há pouco, não apareceu a ordem de stop gain. Se tivesse a ordem de stop gain, ele teria saído no lugar exato, não tem problema nenhum, tá? Na conta real, mais uma vez, é, frisando para vocês, na conta real não acontece isso. Tá? Pelo menos nunca aconteceu. Mas já tem a trava. Se acontecer um dia, já tem a trava de segurança para isso, tá bom? Por isso que é bom que aconteça aqui para vocês entenderem o funcionamento. Vamos soltar o robozinho mais um pouquinho? Ó, numa situação dessa, pessoal, de tendência de alta... O que a gente faria aqui? Eu começaria a vender nessa linha roxa aqui de cima, tá? Começaria a vender novamente aqui. E aí, poderia deixar ele comprado, por quê? Porque apesar do topo aqui, ó, tá mostrando que é movimento de alta. Deixaria trabalhando um pouquinho mais e começaria a vender aqui nessa região de cima, tá? Mas eu não vou ficar muito tempo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Só mostrar mais um pouquinho para vocês aqui as probabilidades desse tipo de operação. É, e boa! Vou guardar um pouquinho mais aí. Esperar bater o, o, o objetivo aqui de 500 reais? Vamos. Bom, tá no padrão lá, então vai bater os 500 reais. Bater os 500 reais aí, a gente para aí é, com a operação. Lembrando, o alvo tá de 250 pontos, tá pessoal? Ou 100 reais positivo. <risos> Pessoal, sinceramente, esse robô é fantástico. E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, não importa é, 100% a entrada, tá? Não importa se é compra ou se é venda. O robô, ele tende a se organizar. O que não pode acontecer é simplesmente o que aconteceu comigo nessa sexta-feira. Mas, infelizmente, às vezes acontece, tá? Por exemplo, eu acabei vendendo exatamente no fundo do fundo do fundo do mercado. Mas vocês compreendem comigo que isso, são é, isso é uma coisa, são coisas que acontecem muito esporadicamente, não é coisa que acontece todos os dias, tá? E é, infelizmente, os dias que terá stop. Quando você der o azar de pegar uma compra no último do último do último topo e o preço simplesmente cair em linha reta. Ou você... é uma venda, perdão. Ou uma compra no último último fundo e o preço simplesmente subir em linha reta, tá? Passar aí de mil pontos em linha reta. Pode acontecer, Tá? Mas as probabilidades são menores acontecer isso do que o preço trabalhar lateralmente é, ou subir aí 500 pontos, voltar, pagar e depois continuar subindo. Tá? Ó, tá quase batendo o objetivo lá já.
Pessoal, se você tem conta na Genial e quer mudar para o meu assessor lá que eu falei para vocês, vai na descrição lá, clica no link, tem um WhatsApp dele direto. É só clicar lá no WhatsApp e vocês mudam a assessoria é da própria Genial, tá? É, e fica bem mais tranquilo, porque vocês têm contato direto com o assessor lá. É bem interessante. E eu só tô dando essa, eu só tô dando essa, essa dica, pessoal, porque realmente eu uso, gosto e é, realmente indico. Senão, não, não daria essa, essas dicas não, tá? Senão, eu não faria essa parceria com a Genial. Porque eu não gosto de indicar o que não presta. É, eu já até falei aqui, eu não indiquei, indiquei não, já tentaram tanto é, fazer com que eu divulgasse jogo de tigrinho, jogo de bet de não sei o que, jogo de não sei o que. Não, 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 não. Olha lá, R$504,50 saiu no positivo, tá? Belezinha? Na forma com que tem que ser. Ou seja, pessoal, explorem ao máximo, ao máximo, ao máximo as funcionalidades e é, todas as... É, os benefícios que um robozinho desse pode dar para vocês, tá? Se vocês tiverem um mínimo de conhecimento e força de vontade, com certeza terão excelentes resultados. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário aí, que ajuda bastante a gente. E bora pro game, bora pro game. Eu quero realmente que todos vocês que me acompanham sejam felizes e vitoriosos no game e pagando muita DARF. Fiquem com Deus, tamo junto. Um beijo para todo mundo. Cadê o botão de parar? Achei. Valeu, ótimo final de semana. Fui!